നമ്മുടെ തേർഡ് പാർട്ടിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് നമ്മുടെ ഒരു പവർ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജും നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജും ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ഒരിക്കലും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതെന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള മെഷീൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പം ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റും ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജും അതിന്റെ ആൻസർ പിന്നെ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ പവർ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പവർ ട്രാൻസ്ഫോർ പവർ ട്രാൻസ്ഫോർ ഈസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഗീവൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓഫ് ഫോർ ഗീവൻ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ലോസസ് വിച്ച് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ചേഞ്ചസ് ലോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അപ്ലൈ വോൾട്ടേജിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് ലോസ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ലോസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് വൈൻഡേജ് ലോസസ് കോപ്പർ ലോസസ് സിസ്റ്ററിസസ് ആൻഡ് എഡി കറണ്ട് ലോസസ് റൺ ഓഫ് ദി അബോ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോപ്പർ ലോസ് അല്ല നൺ ഓഫ് ദി എബോവ് ആൻസർ അല്ല ഇനിയുള്ളത് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് വൈൻറ്റേജ് ലോസും സിസ്റ്റേഴ്സസ് ആൻഡ് എഡി കാരൻ ലോസും ഇവിടെ എല്ലാവരും തെറ്റിപ്പോകും ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് വൈൻറ്റേജ് ലോസ് കുത്താൻ ഒരു ടെൻഡൻസി കാണും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് വൈൻറ്റേജ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കേസിൽ സീറോ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോസസ് വിച്ച് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ലോഡ് ചേഞ്ചസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോഡ് വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യാത്ത ലോസ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററിസസ് ആൻഡ് എഡിക്കറൻ ലോസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അയൺ ലോസസ് പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെയൊക്കെ കമ്പോണന്റ് ആണുള്ളത് പി ഇ എഡിക്കറൻ ലോസസ് പ്ലസ് ഹിസ്റ്ററിസസ് ലോസസ് അത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ആ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ടൈൻ ലോസസ് എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് ഹിസ്റ്ററിസസ് ആൻഡ് എഡി കറൻറ്റ് ലോസസ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ കോമൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് കൂളിംഗ് എ പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് നമ്മുടെ പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ കൂൾ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഏതെന്ന് കോമൺ മെത്തേഡ് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ എയർ കൂളിംഗ് ആണോ എയർ ബ്ലാസ്റ്റ് കൂളിംഗ് ആണോ ഓയിൽ കൂളിംഗ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് കോമൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് കൂളിംഗ് എ പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ കൂളിംഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ നോ ലോഡ് കറണ്ട് ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ലാക്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ബൈ എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് എബൌട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നമ്മൾ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നോ ലോഡ് കറണ്ട് ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കുറെ ഓപ്ഷൻ തന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് ലാക്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് ബൈ എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ സെവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ശരിയല്ല വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ശരിയല്ല നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ശരിയല്ല ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അല്ല ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാ ഉള്ളത് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ റുട്ടീൻ എഫിഷ്യൻസി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോ
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി കൺസർവേറ്റർ ഈസ് ടു എന്തിനാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ലെങ്കിൽ കൺസർവേറ്ററിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ഫ്രഷ് എയർ ഫോർ കൂളിംഗ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമർ കൂൾ ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രഷ് എയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ കൂളിംഗ് ഓയിൽ ടു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇൻ നീഡ് ടൈം ഓഫ് നീഡ് നീഡിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂളിംഗ് കൂൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓയിൽ കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഫ്രം ഡാമേജ് വെൻ ഓയിൽ എക്സ്പാൻസ് ഡ്യൂ ടു ഹീറ്റിംഗ് ഡി നൺ ഓഫ് ദ അപ്പൊ എന്താണ് കൺസർവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസർവേറ്ററിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വർക്കിംഗ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ ഹീറ്റ് അപ്പ് ആവും അപ്പൊ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഈ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ആ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ഒരു ഡാമേജും പറ്റാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ പാർട്ടാണ് കൺസർവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കൺസർവേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഫ്രം ഡാമേജ് വെൻ ഓയിൽ എക്സ്പാൻസ് ഡ്യൂ ടു ഹീറ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഓയിൽ കൂളിംഗ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് അപ് ടു റേറ്റിംഗ് ഓഫ് എത്ര റേറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് വരെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ കൂളിംഗ് നാച്ചുറൽ ഓയിൽ ഓയിൽ കൂളിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് കെ വി തൗസൻഡ് കെ വി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെ വി ടു ഫിഫ്റ്റി കെ വി ഒക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അബൌട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് കെ വി എ വരെയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് കെ വി എ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് വരെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഓയിൽ കൂളിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആർ ഡിസൈൻ ടു ഹാവ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി അറ്റ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി അതായത് പവർ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ എത്ര ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം എത്ര മാത്രം ഫുൾ ലോഡിൽ എത്ര മാത്രം അടുത്തിരിക്കുന്നു അത്ര മാത്രം കൂടുതലായിരിക്കും പവർ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നിയർലി ഫുൾ ലോഡാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഫുൾ ലോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കേസിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫുൾ ലോഡിൽ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഫുൾ ലോഡ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ അതിന്റെ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതേ സമയത്ത് പവർ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിയർലി ഫുൾ ലോഡിൽ പവർ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അത് തന്നെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഫുൾ ലോഡ് അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർ അതിന്റെ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസിയിൽ റൺ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് പാർട്ട് ത്രീയിലെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ബ്രീത്ത്സ് ഇൻ എപ്പോഴാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ബ്രീത്ത് ഇൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒന്ന് ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് അതായത് ശ്വാസം ഇടാതെ അത് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ എപ്പോഴായിരിക്കും ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ട് ആ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒന്നും ഇരിക്കുന്നത് എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫോ ലോഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ഡിക്രീസ് നമ്മുടെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണോ ട്രാൻസ്ഫോമർ അത് ലോഡ് എപ്പോഴാണോ കുറയുന്നത് അപ്പോഴായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫോമർ ബ്രീത്ത് ഇൻ ചെയ്യുക ഇപ്പം ഈ തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സിക്സ് ട്രിപ്പിൾ ഇ കാർഡ് ഇ ഇ ടി ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് കോമ്പറ്റൻസീവ് കോഴ്സ് വർക്കിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ടോപ്പിക്കിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാവരും നന്നായ